ഹലോ എവറി വൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എൻ സി ആർ ടി ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് ഇതിൽ മിക്കതും കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എൻ സി ആർ ടി വായിച്ച് കൺസെപ്റ്റ്സ് മുഴുവനായും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഈസി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ സി ആർ ടിയിലെ ക്യു ആർ കോഡിലെ കണ്ടൻസും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട ഔട്ടാണെന്ന് പറയണ്ട നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസെയിം ഇസ് ആഡഡ് ടു ആൻ ആർ ഡി എൻ എ അതായത് റീകോമിനൻ്റ് ഡി എൻ എ ഫോണ്ട് ബൈ ലൈഗേറ്റിംഗ് എ ജീൻ ടു എ പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടർ ദെൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ആർ ഡി എൻ എ ലോസസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെലക്റ്റബിൾ മാർക്കേഴ്സ് ബിക്കം ഇനാക്റ്റീവ് ഓപ്ഷൻ സി ഓർ ഐ കാൺഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ സമയം വേണ്ടവർ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലാസ്മിഡ് സർക്കുലർ ആണല്ലോ പ്ലാസ്മിഡ് ഇസ് സർക്കുലർ ദാറ്റ് ഇസ് നോ എൻസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസ് കട്ട് ഓൺലി അറ്റ് ദ എൻസ് എക്സോ ന്യൂക്ലിയസിന് എൻസിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സോ ന്യൂക്ലിയസിന് ഇതിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ചാൻസസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ചൈൽഡ് വിത്ത് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഇൻക്രീസസ് ഇഫ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഏജ് ഓഫ് മദർ എക്സീഡ്സ് ഫോർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി ഏജ് ഓഫ് മദർ ഇസ് ബിലോ എയ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി ദർ ഇസ് എ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഏജസ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ടൈം വേണ്ടവർ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾക്ക് നേരെ ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റീസൺ ഫോർ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഇസ് നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രോമസോം ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ ഓവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാം സ്പേമിൽ നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നടന്നാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവത്തിലുണ്ടാവുന്ന നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആണ് അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഓവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുള്ള സാധ്യത കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒന്നാണ് ഏജ് കൂടുന്തോറും ബിക്കോസ് ഊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബർത്ത് തൊട്ടേ ഉള്ളതാണ് മെയിൽസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സ്പെർമറ്റോജൻസിസ് എല്ലാ ഏജിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഊജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബർത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ സെല്ല് ഓൾഡ് ആവുന്നതോറും വേരിയസ് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷേഴ്സിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഇയർ ഓൾഡ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഓവത്തിനും ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായമുണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് റിപ്സ് ആർ കോൾഡ് ബൈസെഫാലിക് ബിക്കോസ് ഇത് എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സർഫസസ് വൺ വിത്ത് സ്റ്റേണം ആൻഡ് ദ അതർ വിത്ത് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ഓപ്ഷൻ ബി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സർഫസസ് വിത്ത് സ്റ്റേണം ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ആർട്ടിക്കുലേഷൻ സർഫസസ് വിത്ത് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം and option d it has two articulation surfaces with sternum and two articulation surfaces with vertebral column for say dolu appo answer le kadakam and the answer is option c ribs have two articulation surfaces on its dorsal side and is hence called bicephalic bicephalic nalla term inde artham endane cephalo nu avarnal medical term aayittu edukkumbo adu head ne aanu represent cheyyunnathu appo bicephalic nu avarna rendu head റിബ്സ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് രണ്ട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൽ വെർട്ടിബ്രയുടെ ബോഡിയായിട്ട് രണ്ടാമത് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് വെർട്ടിബ്രയിൽ അതുമായിട്ട് രണ്ടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈസഫാലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അവിടെ രണ്ട് സർഫസായിട്ട് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം Question number 4. Penicillin antibiotic has which of the following effect in mycoplasma? Simple question. That is the logic of the question. Option A. Killing effect. Option B. Inhibit growth. Option
ഇത് കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ഏത് എ ഓർ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാൺ ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ നമ്മൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻസ് ദ ഫോറിൻ ജീൻ ഇസ് ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ സാൽവൺ റീജൻ ഓഫ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ദ വെക്ടർ ലോസ്റ്റ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ലാക്സ് ഇൻ നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റ് എന്താണ് നോൺ റീകോമിനൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റ് എന്താണ് റീകോമിനൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റ് അത് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മിഡ് എൺ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആൾ നമ്മളിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പോൾ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു തന്നെ ഈ സാൽവൺ സൈറ്റിൽ ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ഉണ്ട് അല്ലാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലാത്തതാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ നോൺ റീകോമിനൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റ് അതിന് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ടെട്രാസൈക്കിളിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാസ്മിഡേ ഇല്ലാത്തവർ അതായത് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻറ്റിന് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല ടെട്രാസൈക്കിളിൻ റെസിസ്റ്റൻസും ഇല്ല അഥവാ ടെട്രാസൈക്ലിൻ റീജിയണിലെ സാൽവൺ സൈറ്റിലാണ് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ജീൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് ആ പ്ലാസ്മിഡാണ് നമ്മൾ ഈ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവർ റീകോമിനൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ടെട്രാസൈക്ലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻ്റിനെയും ട്രാൻസ്ഫോമൻസിനെയും ഡിസ്റ്റിന്യൂഷ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംബിസിലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇന്നത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ